Tukiandalia mbele ya viongozi wa kisiasa wameonywa dhidi ya kutumia kauli za uchochezi wakati ambapo taifa linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wakiongea kwa kauli moja, viongozi wa makanisa nchini wakishirikiana na tume ya uiano na utangamano chini ya daktari Samuel Kobia pamoja na idara ya usalama wameapa kushikana pamoja na kutangaza amani nchini kabla na baada ya uchaguzi. Ridhwani Juma na mengi zaidi. On leadership and integrity and article 10 and article 10 on national values and principles of governance on national values and principles of governance ni kiapo cha kulitumikia taifa katika kusambaza injili ya amani ambapo ndio kitu pekee kinachohitajika kulunganisha taifa hili hii leo makasisi na wachungaji wa madhehebu mbalimbali idara ya usalama wa ndani pamoja na tume ya uiano na utangamano Wameshikana mkono kutangaza amani na upendo. How do we live as the minister of the gospel? Which way do we go? How do we tell our people? How do we talk about peace? How does this matter disseminate the person in the village to know that we have no difference? We have one God, one faith. Hata hivyo wameonya wachungaji wanaoalika wanasiasa makanisani kwa kitaji hatua hizo zinagawanya na kuleta chuki miongoni mwa waumini. Ningeongea kwa Kenya wenzangu ambayo nyinyi viongozi wa kidini ninyi ni watu muhimu sana kwa sababu mko na watu. Jaribuni sana kuangalia mkiwa kanisani hata wanasiasa wakija wacha kama washirika msiende kupeleka siasa ndani ya kanisa jaribuni sana jambo hili mliepushe maana linaleta shida kwa kanisa tuko na watu mbalimbali mbali. tuko na watu wanaamini vitengo mbalimbali kwa hivyo uwezi kwenda ukawaambia hawa ni wanani wala wanani tuwache jambo hilo kwa waamini wenyewe waamue kile wanachotaka sisi ni kuwaongoza vizuri na kuwaombea na kuambia njia iliyo bora ya kuchagua viongozi. Wa Kenya wameombwa kuwa makini na viongozi wanaochochea na kutakiwa kuchuja viongozi kulingana na maadili wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Kabila kuongea maneno ya vita hawa tutawakataa na hatutawachagua kamwe. Aidha mwenyekiti wa tume ya uiano na utangamano daktari Samuel Kobia amewataka viongozi wa dini kuhubiri amani na maadili mema wala mbalo wa militari ya takalo changia pakubwa kuleta mani miongoni mwaomini wanasiasa na wakenya kwa ujumla. To say shalom is to say peace should be with you in every aspect of your life. Without peace you are not complete. Without peace you are not whole. Without peace you lack a critical ingredient in life. In Psalms 34, 14, and it was quoted here, it says, depart from evil and seek peace and pursue it. Kwa sasa viongozi hao makanisa umetiania kuzunguka kaunti zote ya rubeina saba ukwa kipiga vita ukabila na kutangaza amani. Ridhu anjuma, runinga ya boss. Kama wewe, wana wama wana. Kama wewe, ni wewe bwa 